Bem-vindos a este tutorial acerca do Browser Tricks Crawler, que é uma ferramenta que permite gravar websites inteiros para arquivo localmente em um formato compatível com os arquivos da web. Neste exemplo de gravação, vamos usar o site diretório.recap.pt que vai ser desativado e cujos conteúdos vão passar a estar noutro serviço, que é o indexar. Quero dizer-vos que os conteúdos que as organizações têm nos seus sites são por vezes muito interessantes, como este, que tem informação sobre repositórios de acesso aberto em Portugal e no Brasil. Aqui estou a fazer uma navegação manual para ver essas páginas. Esta prática de gravação dos websites é recomendável que as organizações tenham cópias no formato arquivo da web dos seus sites. Como fazer isso? onde encontrar a ferramenta necessária para instalar e para usar. No endereço webrecorder.net encontra uma suíte de ferramentas. O arquivo.pt colabora com este grupo que desenvolve este software e usa uh, muito do seu software. Temos tutoriais, por exemplo, sobre o archive web.page para gravação página a página de sites. E neste tutorial vamos debruçar-nos sobre o Browser Tricks Crawler, em que... A gravação página a página é feita automaticamente, portanto dá para sites inteiros ou para partes de sites. Vamos agora procurar a documentação. Podem não ver a mesma coisa que eu estou a ver na altura em que fiz este tutorial. O que eu quero é que eh, cheguem ao repositório oficial eh, do código desta, desta aplicação que vão precisar. Está no GitHub, é webrecorder barra browser tricks. Crawler. Vou deixar-vos aqui o link. Uh, tem informação e documentação sobre como utilizar. Mas quero fazer uma advertência. Uh, esta documentação atualmente está a apontar para o último desenvolvimento do código ou do, dos serviços que este grupo criou, que está a apontar para o Browser Tricks Cloud que é um serviço que também pode ser instalado localmente. No caso deste grupo está a ter uma vertente comercial também para a sua sustentabilidade, mas podem também instalá-lo. Por motivos de aprendizagem, eu sugiro que procurem no Forks, portanto procurem uma versão mais antiga do código, em que a documentação é mais explícita para começarmos a fazer a primeira experiência de gravação. Neste caso, eu fui logo ao primeiro, que é W. Vengan, o norueguês. Eu vou deixar-vos aqui o link. E, e nesta, nesta documentação ainda encontram, uh, por exemplo, estas duas linhas de código, as quais por si só uh, bastarão para poderem fazer a primeira experiência de gravação. Uh, há aqui um desafio que é, quem não é informático poderá uh, conseguir usar isto. Eu acho que sim. Claro que é necessário instalar um Docker, portanto o software, o Docker Container, que é o software que vai correr este software, esta, esta aplicação, Browser Tricks Crawler, e também é necessário um computador Linux, ou um sistema operativo Linux a correr, ou numa máquina virtual ou física. Esta que tenho aqui, fui eu que, por exemplo, instalei, aproveitando um computador antigo que não precisava, instalei um Linux, o um Ubuntu, e poderei correr estas linhas de código eh, no terminal Linux. Portanto, julgo que em ambientes colaborativos, em que há sempre alguém que percebe como instalar o Docker, ou como instalar uh, e ter uh, pronto para utilizar e com acesso à internet de um sistema Linux, penso que isto é fácil de fazer. Portanto, recapitulando, instalem o Docker dentro de um Linux e, uh, e não precisam para já de fazer mais nada porque, uh, porque o Docker encarregar-se-á de ir buscar o código que precisam. Depois de terem uh, este ambiente preparado, uh, precisam apenas de correr uma linha de código, um comando com alguns parâmetros e algumas opções que vão determinar como é que 
nós queremos que seja feita a gravação. Eu vou usar aquele exemplo que está ali na documentação e vou colá-lo aqui para uh, vermos com mais pormenor. O que é que temos nesta linha de código? O Docker vai correr o software e a primeira coisa que vai fazer é criar uma pasta onde vão ficar as nossas gravações e a pasta chama-se Crawls. Depois vai buscar o software que precisa para o, o, o Browser Tricks Crawler e aí vai correr um crawl, portanto vai fazer uma gravação de um determinado URL, de, de um determinado endereço que nós lhe dermos, um HTTP qualquer coisa. E do, depois dessa gravação vai gerar uh, um conteúdo gravado que neste caso está aqui pedido para gerar um ficheiro WAXZ, portanto é uma espécie de um zip onde lá dentro está tudo o que é preciso, todos os recursos para fazer uma boa reprodução. Lá dentro está também a, a nossa gravação num conteúdo compatível com os arquivos da web no formato WARC. Depois vamos ver isto mais à frente. Há aqui alguns parâmetros que podemos acrescentar, que podemos usar ou não. Por exemplo, o parâmetro text, neste exemplo, eu não vou utilizar. Significa que ele iria indexar a minha gravação para permitir pesquisa por palavra. Eu não vou fazer isto, mas vou deixar este aqui, esta opção collection, em que eu vou dizer que nome é que eu vou dar à minha gravação. Ele aqui está a propor test. Portanto, vamos fazer um teste. Eu vou adaptar esta linha de código que copiei daqui, da documentação. Vou adaptá-la para este exemplo de gravação. E o que é que eu vou fazer diferente? Por exemplo, vou chamar teste 1 à minha gravação. Vou gravar este site, https dos pontos barra barra diretório.recap.pt Este é o endereço do site que eu quero gravar. É o URL. E vou acrescentar um parâmetro ou uma opção que não tínhamos visto ainda, que é o scope type. E à frente tem uma palavrinha que diz prefixo. Já vamos ver isto mais adiante, em pormenor. Isto o que é que significa? Prefixo. Significa que eu estou a definir o âmbito da minha gravação e estou a dizer que eu não quero gravar todo o portal do recap. Eu quero gravar apenas os conteúdos que estão depois da barra. Eu quero gravar apenas o subdomínio diretório .recap.pt onde normalmente os conteúdos desse subdomínio são apresentados com um endereço muito longo que, que tem um caminho depois da barra. De outra forma, se eu não definir este âmbito, eu acabaria por fazer uma gravação a todo um portal. Imaginem uma universidade que tem, por sua vez, dezenas de subdomínios lá dentro. Se nós não definirmos o scope type, portanto o âmbito da nossa gravação para ser prefixo, iríamos gravar eh, todo o domínio da universidade e não apenas aquele site específico. Há aqui outra coisa que eu vou acrescentar ao meu comando. Eu vou ativar aqui um porto ou uma porta 9037 que me vai permitir eh, ver a gravação em direto numa janela de browser. Para isso eu vou pôr lá no princípio do comando aquele, aquela P9037, dos pontos 9037, e no fim do comando vou acrescentar esta opção uh, Screencast Port e o nome do porto. Portanto, se imitarem este exemplo, uh, podem aplicá-lo ao vosso caso. Eu acho que isto é interessante. Colo é simplesmente esta linha no comando, na, no terminal Linux. Eu aqui terei que correr o meu Docker com privilégios. Portanto, sudo, que exige pôr a palavra passe, também podem eh, preparar o vosso ambiente para ser de outra forma, não vamos aprofundar esse aspecto técnico, e vou eh, começar a correr e nesta altura a gravação está a ser lançada. Neste momento já temos a gravação a decorrer, portanto o Browser Tricks Crawler 
está a percorrer automaticamente as páginas gravando-as. Se bem se recordam, eu tinha introduzido estas duas opções aqui que me permitem ver a gravação em direto no comando. Como é que vamos fazer para ver a gravação em direto? É num browser, porque o browser Trix é uma gravação baseada em browser. Abrem o browser e no browser colocam o endereço localhost 2.9037, que é o porto em que isto está a decorrer. E aqui está. Estamos a ver a gravação do browser Trix em direto. Se houvesse dinamismos além destes na página, por exemplo, a página a rolar verticalmente ou um vídeo a correr, nós também veríamos isso a acontecer. Para este exemplo, estas páginas chegam e por isso eu vou parar a gravação simplesmente carregando nas teclas Ctrl C e a, e a gravação vai terminar uh, e eu vou poder agora ver o resultado da minha gravação. Onde é que a gravação está, se bem se recordam, está na pasta que foi criada no início, a pasta Crawls. Podem criar outra localização para guardar as vossas gravações. Reparem ali do lado esquerdo, Crawls, está um bocado escuro, mas dá para ver. E se eu explorar as collections, dentro das collections tenho a minha gravação, a que chamei Teste 1. E dentro da gravação teste 1, só por curiosidade, vejam ali Archive. Acá está este fecheiro que é o fecheiro standard eh, WARC, o fecheiro compatível com o arquivo .pt, com todos os arquivos da web. Tem o arc.gz, significa que é uma codificação zip eh, e que é um formato comprimido. Portanto, este é o fecheiro standard. No entanto, para este tutorial e para termos o um melhor resultado na reprodução, para ser mais fácil, usem e obtenham, tentem olhar para aquele WACZ, para aquele teste 1 WACZ. Esse é o fecheiro que nós vamos querer. Podemos também encontrar o resultado das nossas gravações através da navegação de pastas, como no Windows. Uh, dentro das collections temos o teste 1 que foi a nossa gravação dentro do teste 1 podemos ver o tal ficheiro standard uh, WARC não é este que nós queremos para o efeito deste tutorial nós queremos o AQZ porque tem os recursos para uma melhor, uma melhor reprodução e o que eu vou fazer vou copiar esse ficheiro e vou colocá-lo num disco externo neste caso vou colocá-lo numa pen podia colocá-lo no repositório institucional é uma sugestão interessante, posso enviá-la a outra pessoa e este, este fecheiro de gravação pode ser facilmente reproduzido num browser. Reparem, basta escreverem num browser replayweb.page e é vos dado uma página que tem a funcionalidade necessária para ler este fecheiro. É o que eu vou fazer, abrir esta página e vou agora à procura do fecheiro que está na pen vou carregá-lo para lá e ele vai no meu browser este replay web.page vai ler a página gravada e reparem estamos perante uma versão histórica do diretório .recap.pt foi gravado no dia 20 de julho de 2024 às 5 e um quarto da tarde e eu posso navegar nas páginas gravadas. Este é o resultado de uma gravação. Obviamente nem todos os conteúdos eh, são possíveis de serem gravados, sobretudo eh, conteúdos que vêm de serviços externos, como o YouTube, por exemplo. Por vezes há dificuldade na, na reprodução. Mas apenas com esta linha de código que eu colei no terminal, eu pude eh, fazer uma cópia local de um site que eu achei importante vou deixar-vos toda esta documentação que naturalmente será explorada resumindo precisamos de um docker que vai simplesmente carregar o código e executá-lo e de uma outra linha que é um comando 
com alguns parâmetros e opções. Esta documentação eh, tem isso bastante explicado e depois eh, nós podemos explorar isto melhor. Por exemplo, numa recolha eu consigo pôr limite de páginas, 10 mil seria um bom número, um limite de tamanho conforme o espaço que eu quero alocar à minha gravação, de tempo, para isto não ficar a correr indefinidamente, se for um site muito grande. Também há outras opções que poderemos explorar em tutoriais futuros, como por exemplo usar um ficheiro eh, IAML, portanto YAML, que é uma forma eh, é um formato muito fácil de usar, em que eu consigo especificar como é que eu quero recolher muitos sites de uma vez e de que forma o quero fazer. E finalmente tem aqui mais em baixo eh, estas definições do, do âmbito em que já tem um uns tipos de, de âmbito já pré-definidos, o scope type, eh, para, para alguns tipos de, de, de gravações eh, que nós queiramos fazer. Neste exemplo eu usei, se bem se recordam, eh, este tipo prefix, que já está preparado para gravar conteúdos, eh, este scope type prefix, está preparado para guardar eh, subdomínios de um site, por exemplo, ou seja, os conteúdos que estão depois da barra ou determinados diretórios de um website em vez de gravar o, o, o site inteiro. É muito útil uh, para, para esse tipo de gravação. O outro tipo é o domain, por acaso já está por default, se nós não colocarmos nada ele vai fazer um domain crawl, portanto, um domain crawl, mas este é útil para sites pequenos ou então para quando nós queremos gravar um domínio inteiro. Mas quando os sites são pequenos e não queremos deixar nada fora da nossa recolha a um domínio, aplicamos o Domain Crawl. Portanto, eu diria que devemos ter atenção e balançar entre as entre estes dois tipos para a maior parte das nossas gravações. Há aqui uma, há aqui um tipo de, de âmbito de gravação interessante que é o page. O page faz uma gravação uh, apenas àquela página e não segue links. Isto significa o quê? Que eu posso gravar 20 mil, 30 mil, 80 mil páginas de uma vez e a minha gravação vai limitar-se apenas àquelas páginas, não vai perder-se a seguir links. Isto, isto é, é muito bom para colações temáticas em que já temos identificadas as páginas que queremos gravar. Outro caso, e é este outro tipo, em que a palavrinha é N, significa que ele vai gravar aquela página, mas vai seguir uma vez os links. Eu costumo usar isto para gravar, por exemplo, páginas de notícias. Normalmente, se bem se lembram, tem um pequeno resumo da notícia e depois tem um link a dizer ver notícia completa. Ora, se nós queremos gravar as notícias, este é o tipo de âmbito ou de scope adequado. Porquê? Porque ele vai gravar a página, mas vai seguir o link para a notícia completa. E assim vamos ter uma boa gravação da página das notícias. Há, outros, há outras opções e outros parâmetros que podem explorar que são muito interessantes. Esta é uma das vantagens do Browser Tricks Crawler. É altamente customizável, altamente adaptável às gravações que queremos fazer. Podemos incluir outros endereços ao âmbito que nós definimos. Às vezes podemos querer adicionar um site que não está dentro do domínio ou podemos ou queremos excluir, gravar tudo, menos aquele. Portanto, há regras de exclusão. Podemos introduzir eh, exclusões em bloco, por exemplo, para evitar eh, sites de spam, sobretudo em listas, eh, em listas maiores de sites, quando em vez de um site queremos gravar vários. E também podemos eh, adaptar a nossa gravação para para gravar sites dinâmicos, para gravar eh, certas, certos comportamentos 
que o site pode ter. Já há alguns pré-definidos, como por exemplo o scroll down, em que o browser se, se encarrega de rolar a página verticalmente, de fazer o crawl. Não se esqueçam então, nós para este tutorial usamos este repositório de WVNGAN, Browser Tricks Crawler, porque tem boa documentação, mas o documento oficial, o repositório oficial, e é este de, do Ilya Kramer, o, o fundador deste grupo, webrecorder.net, onde está o código mais atualizado e onde naturalmente também poderão encontrar uh, esta documentação que eu disse, mas mais pura e dura para, para pessoas uh, que percebem de informática. E aqui o objetivo deste tutorial foi alargar um pouco o público-alvo e, e mostrar que qualquer pessoa em equipas interdisciplinares poderá fazer esta experiência de gravação de websites. Muito obrigado, boas gravações e para qualquer questão não hesitem, contactem-nos através do mail contacto.arquivo.pt ou do contacto telefónico que poderão encontrar eh, no site arquivo.pt.